Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute geht es nicht um diesen schönen Westfalia Kepler auf VW Bus Basis, den wir gerade mit einer Anhängerkupplung ausstatten und auch nicht um den Roadcamp R hier. Der hat einen Frostschaden im Wassersystem, entsorgt immer, nicht entsorgt, sondern entleert immer eure Systeme ordentlich, wenn es um Winter geht. Sondern heute geht es mal wieder um, was wiegt ein Fahrzeug? Und zwar haben wir uns überlegt, gerade bei den Aufstelldachautos werden wir immer wieder gefragt, wie sieht denn das mit den realen Gewichten aus? Und deswegen haben wir uns heute ein Tuben R Plus mit Aufstelldach geschnappt. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, habe geguckt, was der Wagen theoretisch wiegen soll. Das erkläre ich euch gleich im Fahrzeug. Aber jetzt holen wir uns erstmal einen Schlüssel und gucken mal, wo der Wagen steht. Und dann erkläre ich euch, was er wiegen sollte und darf. So, Schlüssel haben wir. Müssen wir nur noch das Auto finden. Das ist aber momentan gar nicht so schwer, da aufgrund der langen Lieferzeiten die Nachfrage doch recht knackig ist und deswegen der Hof überschaubar leer geworden ist. Und es sind hier hinten gar nicht mehr so viele Fahrzeuge, die, die da sind. Aber ein schönen Tuben R haben wir hier noch. Den hat Chris sogar schon mit roten Nummern und allem vorbereitet. Und damit ihr wisst, um was für ein Fahrzeug sich dreht, kriegt ihr jetzt erstmal ein paar schöne Bilder, damit ihr wisst, welches Fahrzeug wir genau wiegen. Viel Spaß dabei! Wenn wir über Gewicht reden, dann müssen wir vor allem vorab viel über Theorie reden. Gucken, was darf das Auto wirklich wiegen, was ist hier jetzt also was drin. Damit wir das aber gleich ganz entspannt machen können, muss ich meine wichtigste Background-Info vorher loswerden. Wenn ihr fertig seid mit dem Video gucken oder am besten jetzt direkt, ihr drückt jetzt einmal kurz auf Pause, unter dem Video kurz auf Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann kriegt ihr nämlich auch in Zukunft und wir machen noch viele dieser Gewichtsvideos und gerade wenn ihr jetzt vielleicht in eurem Entscheidungshorizont seid, welcher Wagen könnte das sein? Diese Fakten, die man dazu haben kann, was wiegt so ein Auto, was kann es besonders gut, das zeigen wir euch Woche für Woche in unseren Videos. Deswegen solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft kein Video verpasst. Ist das eigentlich kostenlos? Das ist auf jeden Fall kostenlos, lieber Chris. Ähm, nein, das kostet tatsächlich nichts. Wir machen das alles zur Freude und damit wir mit euch in Kontakt kommen und damit ihr gute Entscheidungen treffen könnt, welches eure Fahrzeuge sind. Und wer noch ein paar Bilder haben will, das sei an dieser Stelle auch kurz erwähnt, folgt uns einfach bei Instagram. Auch da kommen ständig neue Bilder, kleine Videozusammenschnitte, so dass man, glaube ich, nochmal ganz andere Eindrücke bekommt als hier auf unserem YouTube-Kanal. Und wer uns in Realität haben will, ruft gerne an oder kommt vorbei. Ja, der theoretische Teil. Wir haben hier ein Tuben R Plus. Dieser Tuben R Plus ähm, steht hier als Citroen Jumper, Light Chassis, 140 PS. Finanziell, das vielleicht vorweg, damit wir die, der Frage vorwegkommen, so wie der Wagen hier steht, am Ende mit Lithiumbatterie und allem, was er schon drin hat, hat der Wagen ungefähr einen Preis von 53.000, 54 54.000 Euro. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Wer alle Details zum Tuven R Plus haben will, guckt sich einfach die Videos an, in denen wir schon detailliert vermessen haben. Und da sind wir auch viel auf Preise und solche Dinge mit eingegangen. Ein Tuven R Plus hat ja in seiner Grundausstattung schon relativ viel mit dabei. Pössl hat ja in den ganzen Plus-Sondermodellen so eine lange Latte an Sachen, die mit dabei sind. Klimaanlage, Nasszellenfenster, Traction Plus, Tempomat und all sowas. Das ist alles in der Masse im fahrbereiten Zustand schon mit drin. Das heißt, in diesen 2860 Kilo, was als Grundgewicht des Fahrzeugs angegeben wird, ist das alles schon mit dabei. So wie er hier steht, haben wir jetzt ein 3,5 Tonnen Light Chassis mit 16 Zoll Felgen. Weiß als Außenfarbe wirkt, wiegt nichts, ein kleiner USB-Anschluss im Armaturenbrett auch nicht. Die Posten, die richtig schwer sind, sind bei diesem Fahrzeug einmal das Aufstelldach, laut Pössl 127 Kilo. Dann haben wir unsererseits Solaranlage, Markise, Markise 35 Kilo, Solaranlage ungefähr 12 Kilo. Fahrradträger steht jetzt hier mit 9 Kilo mit dabei. Und dann haben wir, um die Gewichtsbilanz wieder ein bisschen zu schönern, Verschönern, eine Lithiumbatterie mit eingebaut mit 150 Amperestunden Leistung. Äh, da habe ich jetzt zum Beispiel für die Lithiumbatterie hier minus 5 Kilo auf meiner Gewichtsbilanz, weil wir ja eine Batterie rausnehmen, die Serienbatterie, 
und die Lithiumbatterie, die zwar vom Raum deutlich größer ist, aber vom Gewicht auch deutlich leichter wieder reinstellen. Und obwohl wir fast doppelte Leistung der Serienbatterie haben, haben wir 5 Kilo weniger ungefähr. Wenn ich all diese Dinge, die wir drin haben, zusammenrechne, dann haben wir eine rechnerische Masse im fahrbereiten Zustand von 3053 Kilo. Das ist erstmal noch ein recht zahnloser Wert, weil der eigentlich nur begrenzt was übers Auto aussagt. Und dafür müsst ihr dann, wenn ihr das für eure Autos macht, eigentlich auf die Rückseite oder irgendwo ins Kleingedruckte der Prospekte gucken und gucken, wie berechnet eigentlich der jeweilige Hersteller, den ich hier vergleiche, die Masse im fahrbereiten Zustand. Bei Pössl steht das auf der letzten Seite, auf der Rückseite des Prospekts aufgedruckt und ich lese euch das einfach mal vor. Ähm, die Masse im fahrbereiten Zustand umfasst nach EG-Richtlinien und dann kommen ein paar Zahlen das Leergewicht des Fahrzeugs inklusive Fahrer 75 Kilo, gefüllten Kraftstofftank und folgender Grundausstattung. Wassertank mit reduziertem Volumen, da müssen die Hersteller auch das Litervolumen angeben, bei Pössl sind das 20 Liter. Eine gefüllte Alugasflasche, gerechnerisch 15 Kilo, eine Kabeltrommel, rechnerisch 4 Kilo. Das ist quasi das, was in dieser Masse im fahrbereiten Zustand drin ist. Da wir das jetzt hier ja nicht dabei haben, rechnen wir das für unseren Vergleich mit raus. Und das heißt, wenn ich von diesen 3053 Kilo, die wir rechnerisch haben, Wasser, den Fahrer, Kraftstoff, die Aluflasche und die Kabeltrommel abziehe und weil wir ein bisschen Kraftstoff reingetankt haben, damit, ihr, damit wir jetzt mit euch fahren können, 15 Kilo für den Kraftstoff wieder drauf rechne, dann haben wir jetzt ein Gewicht rechnerisch 2884 Kilo. Ich bin gespannt, wo wir rauskommen und das prüfen wir jetzt einfach mal nach. Ich denke, da wird immer ein bisschen Abweichung sein. Ich hoffe, dass wir nicht mehr als 20, 30 Kilo darüber oder darunter sind. Aber ich bin ähnlich gespannt wie ihr hoffentlich auch. Und das sollten wir jetzt mal checken fahren. Bevor es losgeht zum Wiegen, sollten wir einmal checken, ob wirklich alles leer ist an Sachen. Und dafür machen wir jetzt einmal kurz die Ventile von den verschiedenen Wasserquellen auf. Kommst du da vorbei? Ja. Der Frischwassertank sitzt ja hier hinten rechts in der Ecke bei Pössl. Ja, da fängt es unten ein bisschen plätschert da noch raus. Viel ist nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob du plätschern hörst oder einmal nach unten guckst. Ein bisschen, genau. Den lassen wir mal ganz in Ruhe hier leer laufen und in der Zwischenzeit gucken wir einmal hier auf der, auf dieser Seite irgendwo hier, da ist der Ablasshahn fürs Abwasser. Da passiert nichts, der ist also schon leer. Das ist gut und dann sollten wir nochmal das Frostschutzventil vom Boiler einmal kurz drücken bzw. ziehen, dass auch der Boiler leer läuft. Da wird wahrscheinlich vom Testlauf in dem Auto auch noch ein bisschen Wasser drin sein. Nicht, dass wir das Ergebnis hier verfälschen und das Auto am Ende schneller ist, äh, schwerer ist, als es sein sollte. Geht das so? Ja. Fürs Frostschutzventil, das sitzt beim Tuben R Plus hier in der Bank. Einmal oben drehen, dann springt er raus. Da höre ich aber tatsächlich auch nichts plätschern, also scheint das auch leer zu sein. Gasflaschen hat ein Neuwagen eh nicht drin. Das heißt, so können wir jetzt wirklich starten und wiegen, was der Wagen real auf die Waage bringt. Der Tubin Plus in egal welcher Variante, sei es als Tubin R Plus, als normaler Tubin Plus oder als Tubin S Plus oder für diejenigen, die es für die Zukunft interessiert, es wird in Zukunft auch noch ein Tubin RS Plus geben. Sobald der zu sehen ist, zeigen wir euch den natürlich. Also bleibt da auch unserem Kanal treu. Wird serienmäßig immer mit 140 PS geliefert, egal ob ihr ihn als Fiat oder als Citroën bestellt. Wir haben jetzt hier Citroën 140 PS. Und ich finde, dieses Fahrzeug ist wirklich das beste Beispiel dafür, wie viel so ein Touren Plus eigentlich schon drin hat. Weil wir haben das, was ich chassisseitig brauche, ist serienmäßig da. Ich habe die Auflastung 3,5 Tonnen, ich habe die 140 PS, die hätte ich schon gerne, gerade jetzt bei so einem Fahrzeug mit Aufstelldach. Ich habe eine Klimaanlage, ich habe ein Tempomat, ich habe das ESP mit Traction Plus. Ich habe eigentlich alles, was das Herz begehrt. Alles, was mehr dazu kommt, und das zeigen wir in ganz vielen Videos, was man alles noch einbauen kann, ist halt definitiv Spielkram und überflüssig. Aber wir reden halt hier über Hobbys und bei Hobbys darf jeder machen, wie es ihm gefällt. Und da kann ich schon auch verstehen, wenn man sagt, aber ich will noch dieses und jenes. Aber es ist wirklich so ein Beispiel dafür, wenn ich mich auf das, auf das Wesentliche reduziere, habe ich wirklich für einen in meinen Augen 
vertretbaren Preis, Anf jetzt haben wir ja sogar eine Lithiumbatterie und sowas mit drin, Anfang Mitte 50.000 Euro, ein 6 Meter Kastenwagen für vier Personen mit Aufstelldach, mit allem und fahr komfortabel von A nach B. Ich sitze gut, ich fühle mich wohl, ich mag das Lenkrad, also ist auf jeden Fall ein schönes Auto. Wenn jetzt auch noch die Gewichtsbilanz ungefähr mit dem übereinstimmt, was wir, was wir uns eben so ausgerechnet haben, was schon sehr schön wäre, dann ist das sogar ein Auto, wo man sagen muss, in diesem 6 Meter Bereich, ich selber habe ja für mich auch ein Auto mit Aufstelldach bestellt, den Columbus 600 von Westfalia, da machen wir euch auch nochmal einen Link zu dem Fahrzeug rein. Da zum Beispiel muss man sagen, das ist ein Auto, was echt auf der Gewichtsgrenze unterwegs ist. Da bin ich sehr gespannt, sobald der da ist, mein Wagen ist leider dieses Jahr auch ein bisschen zu spät, werden wir das natürlich auch noch, mal, äh, auch noch mal wiegen und checken. Aber ich muss mir weit mehr Gedanken über das Thema Gewicht machen als in so einem Touring Plus. Also lassen wir den vielen Worten jetzt Taten folgen und checken mal die Faktenlage und melden uns gleich von der Waage wieder. So, den größten Part Zuladung nehmen wir mal raus. Das bin ich nämlich in dem Fall. Und ich finde, wir sollten eine Crowdfunding-Kampagne für eigene Waage für Togo Reisemobile sponsern. Ich mag es hier zwar, aber es wäre schon praktischer, wenn es bei uns zu Hause wäre. Ein bisschen markenfremd. Wir fahren zwar Pössel, aber Lastrada hat uns ein paar Masken gesponsert. Ich gehe mal rein und gucke, was der Wagen wirklich wiegt. Ja, wir haben eine offizielle Wiegung und wir haben einen offiziellen schönen Platz für uns hier. Das ist unser Elbvorland. Wir sind hier in Marschach. Das ist ein paar Orte weiter von uns. Für diejenigen von euch, die von weiter weg kommen und uns mal für eine Übernachtung noch ohne eigenes Wohnmobil besuchen wollen, ist hier der Marschachter Hof. Das ist so ein kleiner Gasthof, in dem wir ganz viele Kunden unterbringen, wenn sie irgendwie am Abend vorher schon anreisen wollen, sei es zur Abholung des Fahrzeugs oder auch zur Konfiguration und Bestellung. Hier viele, viele bunte Zahlen. Die wichtigste Zahl steht hier in der Mitte. Wir haben offiziell nachgewogen. So wie der Wagen hier steht, haben wir 2920 Kilo Gewicht. 2920 Kilo, das ist etwas mehr, als wir errechnet haben. Errechnet hatten wir 2884 Kilo. Das heißt, im Prinzip haben wir 36 Kilo zu viel. Woher kann das kommen? Zum einen, was mir eingefallen ist, wir haben vorhin nicht gecheckt, ob noch Wasser in der Toilette drin ist. Das mag sein, dass sich da ein, zwei, drei Kilo noch drin versteckt haben. Ich habe nicht alle Leitungen leer gemacht. Also vielleicht sind da noch irgendwo drei, vier Liter, Liter Wasser drin. Wir haben natürlich die Lithiumbatterie nicht ganz genau gewogen, als wir, oder die andere Batterie nicht ganz genau gewogen, als wir sie rausgenommen haben, sondern die fünf Kilo Mindergewicht sind ein von mir errechneter Wert. Das mag ein bisschen mehr oder weniger sein, aber ich glaube, der Kernunterschied oder das Kernthema, woran das liegt, ist, wenn wir, wenn wir in die Preisliste schauen. Wir haben hier, wo haben wir es? Masse im fahrbereiten Zustand, 2860 Kilo. Das habe ich auch genauso in meine Berechnung übernommen. Aber das sind 2860 Kilo für Tubeln Plus, S Plus und R Plus. Und wenn ich mich an den Blick, ich habe jetzt keinen anderen Prospekt dabei, ich bin aber der festen Überzeugung, dass der normale Tubeln R etwas schwerer ist als der normale, als der Tubeln Plus ohne R. Das heißt, ich denke einfach, dass in dem Prospekt in dem Grundgewicht, die 20, 30 Kilo mehr Gewicht nicht drin sind, die der R eben mehr wiegt. Ist das für uns relevant? Ich glaube in diesem Zusammenhang tatsächlich nicht, weil wir wirklich mit diesen 2920 Kilo als Leergewicht des Fahrzeugs fast 600 Kilo Zuladung haben. Wenn wir das jetzt alles zurückrechnen und Wasser, Fahrrad, Diesel, Aluflasche und all sowas wieder reinrechnen, dass wir die Masse im fahrbereiten Zustand haben, so wie sie real hier jetzt wirklich ist, haben wir 3089 Kilo. Das heißt, wir haben echte 411 Kilo Zuladung und damit ist das ein Auto, was in meinen, meiner Meinung nach hervorragend als Familie funktioniert. Rechnet jetzt noch einfach 80 Liter Wasser drauf, dann ist der Frischwassertank voll, zweite Gasflasche rein, dann seid ihr bei ungefähr 3180, 3190 Kilo. Das heißt, da sind dann noch 400 Kilo, Quatsch, 300 Kilo, etwas über 300 Kilo Rest. Dann kommen zwei Kinder und ein Erwachsener rein, was nochmal ungefähr 200 Kilo, denke ich, realistisch sind. Also wenn ich und meine beiden Kinder einsteigen, sind es 180, 190 Kilo. In der Regel, einige Kinder sind schwerer, einige Erwachsene sind leichter. Aber ich glaube, selbst mit drei Personen vollem Frischwassertank, zwei Gasflaschen, kommt ihr am Ende in der Größenordnung 3400 Kilo raus. Und dann bleiben immer noch 100 Kilo nach für einfach nur Essen, Getränke und Gepäck. 
das kriegt man ja immer auch voll und ich will auch gar nicht sagen, dass das dicke ausreichend ist, aber wer sechs Meter als Familienmobil will, wer überhaupt sechs Meter und ein Aufstelldach will, der muss sich, dem, dem ist ja bewusst, dass das kein Zuladungswunder am Ende des Tages ist. Und ich bin ehrlicherweise positiv überrascht. Ich hatte das Auto, ich hätte dem, hätte man mich vorher gefragt, vielleicht sollten wir das einführen für die nächsten Videos. Was schätzt du, was dieses Auto wirklich wiegt, wiegt, damit ihr auch ein bisschen mitspielen könnt? Ich hätte dem Auto locker 100 Kilo mehr gegeben in der Abschätzung vorher. So kann man sich manchmal vertun. Ja. Das ist der Tubin R Plus mit Aufstelldach und der Gewichtsbilanz. Ich würde sagen, wir haben hier ein, ja, geben wir einen grünen Daumen? Ich finde schon, ja. das ist, wir geben einen grünen Daumen, Togo Gewicht approved. Ähm, das Gewichtssiegel von Togo kriegt der Tubin R Plus von Pössl auf jeden Fall. Wenn ihr weitere Gewichtsbilanzen sehen wollt, wenn ihr Informationen über alle möglichen anderen Fahrzeuge haben wollt, dann wie gesagt, folgt uns und schaut euch auch die nächsten Videos an. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Alles Gute und bis bald.